Hello everyone, Kamon Chen Shabai, Atski Higher Study in the US Bangladesh Dorsum episode Ni Ashlam. Chauche topic Tauche Ogochalo and stressed student life. A was take you have a self evolution called Bangladesh student director Poro on shed Ketre Dakajaj Tarakub stress, Timon time management Ni on a Himshim Kai, even with responsibility Tari Taka Tauli, the Pata Aro difficult Toyote. তো গত কয়েক বছরে হায়ার স্টাডি অ্যাসপিরেন্টদের কাছ থেকে অনেক হায়ার স্টাডি অ্যাসপিরেন্টদের সাথে কথা হয়েছে এবং এদের অনেকেরই আগ্রহ অনেক বেশি কিন্তু গুছিয়ে কাজ করতে চ্যালেঞ্জ ফেস করে কারণ ফ্যামিলি ক্রাইসিস টাকা পয়সার সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে গড়পড়তা আন্ডারগ্রাড স্টুডেন্টদের যেহেতু অভিজ্ঞতা একটু কম থাকে তাই হায়ার স্টাডি জব ইত্যাদি ম্যানেজ করে প্ল্যান রয়েতে এগোতে হিমশিম খায় অনেক সময় ইমেল করব এসওপি লিখব রেজুমে বানাবো अप्लाई করব চিয়ারি দিব সব সময় ভবিষ্যৎকালে কথা বলে কারণ সময় ম্যানেজ করতে পারে না তো কিছুদিন আগে একজন স্টুডেন্ট আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছিল যে একজন স্ট্রেস স্টুডেন্ট হলে বা বিভিন্ন বিষয়ে একাডেমিক নন একাডেমিক বিষয়ে যদি চ্যালেঞ্জ ফেস করি তাহলে কি করা যায় কিভাবে নিজেকে সেলফ এভালুয়েট করা যায় বা ইমপ্রুভ করা যায় তখন আমি সরাসরি তাকে পরামর্শ দেওয়ার বদলে তাকে কিছু প্রশ্ন করতে বলি নিজেকে এগুলোর মধ্যে কিছু হচ্ছে পজিটিভ এবং কিছু হচ্ছে নেগেটিভ এখন আমরা হচ্ছে এই क्वेश्चन গুলো নিয়ে আলোচনা করব খুব সংক্ষেপে পজিটিভ क्वेश्चन গুলোর आंसर যদি হ্যাঁ বানাতে পারেন আর নেগেটিভ क्वेश्चन গুলোর आंसर যদি না বানাতে পারেন তাহলে আশা করা যায় যে একজন হাবুডুবু খাওয়া স্ট্রেস স্টুডেন্ট থেকে একজন প্ল্যান করা গোছানো স্টুডেন্ট হতে পারবেন তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আপনি কিভাবে টাইম ম্যানেজমেন্ট করেন সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনি কি কোনো নির্দিষ্ট অ্যাপ্রোচ ফলো করেন নাকি যখন যেটা সামনে আসে সেভাবেই করতে থাকেন তো এটা একটু প্ল্যান ওয়েতে কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে আগেও আমি একটা ভিডিও দিয়েছি হাঁটতে হাঁটতে ফিলোসফি প্লে লিস্টে যেখানে আমি হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্টের থ্রি স্টেপ অ্যাপ্রোচ যেটা নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম প্রায়োরিটাইজেশন কাজকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা এবং নিজের অগ্রগতিটা লিখে রাখা মার্ক করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মডিফাই করা এটা কিভাবে করতে হয় আপনি যদি জানেন তাহলে ইফেক্টিভলি টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারবেন দুই নম্বর হচ্ছে মাল্টিটাস্কিং নিয়ে আমাদের অনেক সময় আমরা যেখানে কাজ বা পড়াশোনা করি সেখানে মাল্টিপল টাস্ক একসাথে করতে হয় কিংবা আমাদের মাল্টিপল প্রজেক্ট একসাথে রান করা হয় কোনোটা ছোট কোনোটা বড় কোনোটার প্রায়োরিটি বেশি কোনোটার প্রায়োরিটি কম তো সেটা আমরা কিভাবে করি অনেক সময় আমরা হাই হাই ডেড লাইন চলে আসছে এভাবে করি অথবা আমাদের একটা প্ল্যান করা থাকে তার মানে আমাদের নিজেকে কোয়েশ্চেন করতে হবে যে আমরা কি বেয়ার মিনিমাম করি নাকি প্রো অ্যাক্টিভলি টাস্ক হ্যান্ডেল করি তিন নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমার কি কোন রকম মেজর ইস্যু আছে যেটা আমাকে সবসময় স্ট্রেস রাখছে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা কাজ নিয়ে অনেক চিন্তা করছি কিন্তু কেন স্ট্রেস হয়তো কাজের মধ্যে ইট সেলফ কোনো প্রবলেম নেই প্রবলেমটা হয়তো অন্য কোনো জায়গায় সেটা হতে পারে ফ্যামিলি রিলেটেড ইস্যু টাকা পয়সা জাতীয় ইস্যু রিলেশনশিপ জাতীয় কোনো ইস্যু যেটা আমাকে সবসময় স্ট্রেস রাখছে এবং আমার একাডেমিক এবং জব ফিল্ডের যে কাজ সেগুলোকে এফেক্টেড করছে তো যদি ইস্যুটা অন্য জায়গায় হয় তাহলে আমরা সেগুলো ম্যানেজ করতে কি স্টেপ নিয়েছি চার নম্বর হচ্ছে যেটা খুবই কমন আমরা ওয়ার্ক আওয়ারে আমরা যদি আট ঘন্টা কাজ করি আমরা কিন্তু পুরো আট ঘন্টা কাজ করি না দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যালে আমরা ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাই এই জিনিসটা ট্র্যাক করাটা খুবই জরুরি যে আমি কি বারবার ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাই কতক্ষণ পর পর ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাই এবং কিভাবে ফিরে আসি নিজের মনোযোগটা কিভাবে ফিরিয়ে আনি বা নিজের টাস্কে কিভাবে ফিরে আসি কতবার ডিস্ট্রাক্টেড হই একদিন এবং ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগে অর্থাৎ আপনি যদি এক ঘন্টা আপনি যদি নিজেকে ট্র্যাক করতে থাকেন তাহলে এক ঘন্টায় ইফেক্টিভ কতক্ষণ কাজ করি পাঁচ নম্বর হচ্ছে অ্যাটেনশন সুইচিং ধরুন যে আপনি একটা কাজের পর আরেকটা কাজ করছেন এবং দুটো কাজ দুই রকম ধরেন যে একটা কাজ হচ্ছে খুবই ইন্টেলেকচুয়াল কোনো কাজ যেখানে আপনার হচ্ছে মাথা খাটাতে হচ্ছে ধরুন একটা প্রবলেম সলভিং টাইপ আর একটা হচ্ছে ডেটা এন্ট্রির কাজ অনেক সময় দেখা যায় যে আপনি ডেটা এন্ট্রির কাজ করছেন এমন সময় আপনার কোনো কারণে ইন্টারাপ্ট করতে হলো এবং আপনার প্রবলেম সলভিং এর দিকে যেতে হলো বা কোনো একটা মিটিং এ যেতে হলো তখন কি আপনার অ্যাটেনশন সুইচিং হয় ঠিক মতো নাকি আপনার আগের যে কাজটা করছিলেন সেটা রেসিডুয়াল তা রয়ে যায় এবং যার কারণে আপনি আধা খাপচা একটা অ্যাটেনশন নিয়ে কাজ করতে থাকেন অর্থাৎ একটা কাজ করার মাঝখানে বা শেষে আর একটা কাজ করতে গেলে আগের কাজটা কি মাথায় ঘুরতে থাকে নাকি ঠিক মতো অ্যাটেনশন নিয়ে আসতে পারেন 
ছয় নাম্বার হচ্ছে আমার কি হেলদি স্লিপ সাইকেল আছে কিনা এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হেলদি স্লিপ স্লিপ সাইকেল মানে আমরা জাস্ট অনেক সময় মনে করি যে সকালে ঘুম থেকে ওঠা এখন সকালে ঘুম থেকে ওঠা মানেই হেলদি স্লিপ সাইকেল না আপনার হচ্ছে রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়াটা হচ্ছে জরুরি আপনি কখনোই সকালে ঠিক মতো উঠতে পারবেন না বা উঠলেও ঠিক মতো এফিসিয়েন্সি নিয়ে কাজ করতে পারবেন না যদি না রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যান এখন অনেকের এটা থাকে না বিভিন্ন কারণে এক এক কারণে এক একজনের ঘুমের প্রেফারেন্স এক এক রকম কারো কারো ক্রিয়েটিভ আওয়ার হয়তো রাতে রাতে ভালো কাজ করে তাহলে অন্তত এটা কি আমি নিশ্চিত করতে পারি যে আমার ক্রিয়েটিভ এবং প্রোডাক্টিভ আওয়ার গুলোর পুরোটাতে আমি ভালো মতো কাজ করতে পারি সাত নম্বর হচ্ছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সময় কাটানো আমরা অনেক বড় একটা সময় সোশ্যাল নেটওয়ার্কে কাটাই বারবার চেক করি বারবার ফোনটা হাতে নিই বারবার সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ঢুকি নোটিফিকেশন চেক করার জন্য হাত নিষ্পিস করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সময়টা কিভাবে কাটাই সেটা কি জাস্ট মজার জন্য কাটাই নাকি পারপাসফুলি কাটাই কোনো একটা উদ্দেশ্য থাকে আমি কি ভ্যালু অ্যাড করি নাকি আমি জাস্ট কনজিউমার এখন আমি যদি জাস্ট মজার জন্য সময় কাটাই অল্প সময় এই সময় কাটানোর সময়টা কতক্ষণ বা খুব বেশি কিনা এটা কিন্তু আপনার ফোনই হচ্ছে ট্র্যাক করে আপনি চাইলে দেখতে পারেন যে প্রতিদিন কতটুকু সময় আপনি পারপাসফুলি সোশ্যাল নেটওয়ার্কে কাটান এটা খুব জরুরি এই জিনিসটা ট্র্যাক করা এবং ডে টু ডে কাজে এই জিনিসটা এই যে মানসিকতা এটা কিন্তু রয়ে যায় ডে টু ডে কাজে আমি কি পারপাস নিয়ে ভাবি নাকি জাস্ট এন্টারটেনমেন্ট ফোকাসড কাজ করি এন্টারটেনমেন্ট না পেলে আমি কি বোর্ড হয়ে যাই ধরুন আমাদের কোনো কিছু শিখতে হয় শেখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা টিচিং জিনিসটা পছন্দ করি না কেউ যখন টিচার ভাব নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলে তখন আমরা পছন্দ করি না দেখা যায় যে কেউ যদি আমাদের সাথে অনেক এন্টারটেনমেন্ট দিয়ে অনেক জোক বলে কথা বলে বা হালকা টোনে কথা বলে তখন আমাদের ভালো লাগে তো আমি কখন বোর্ড হয়ে যাই কিভাবে বোর্ড হয়ে যাই অর্থাৎ আমার শেখার ধরনটা কেমন আমার টাইম স্পেন্ড করার ধরনটা কেমন আট নম্বর হচ্ছে আমাকে যদি লিখতে বলা হয় হঠাৎ একজন স্টুডেন্ট প্রফেশনালের অবশ্যই এই জিনিসটার আনসারটা অনেস্টলি দিতে পারা উচিত যে আমি কি অনেস্টলি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আমার একাডেমিক লাইফের বা প্রফেশনাল লাইফের শর্টকামিং গুলো লিখতে পারবো যদি লিখতে পারি তাহলে একটা কিন্তু রাস্তা আমার জন্য খুলে যাবে এবং শর্ট টার্মে লং টার্মে এই শর্টকামিং গুলো দূর করতে আমার কি প্ল্যান আছে এটা হচ্ছে প্রত্যেকের রেগুলার ইন্টারভালে নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যাতে সে নিজেকে ইম্প্রুভ করতে পারে নয় নম্বর হচ্ছে আমি কতদিন পর পর নিজেকে মানুষ হিসেবে এভালুয়েট করি এখন মানুষ হিসেবে এভালুয়েট করতে গিয়ে আমরা যেটা করি অনেক সময় আমি কি ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে নিজেকে এভালুয়েট করব নাকি কত টাকা পয়সা আছে সেই সেই হিসেবে এভালুয়েট করব সেটা জিজ্ঞেস করছি না আমি বলছি ভালো মানুষ হিসেবে আমি নিজেকে এভালুয়েট করি কতদিন পর পর বা কিভাবে এভালুয়েট করি যে আমি কি শুধুমাত্র কোন একটা স্বার্থের জন্য মানুষের উপকার করি নাকি আমার ভেতরে অ্যাকচুয়ালি কোনো ভালো কোয়ালিটি আছে যে আমার কোনো উপকার না হলেও আমি আমার কোনো অ্যাডভান্টেজ না থাকলেও আমি অন্য কারো কাজে আসার চেষ্টা করি আমার যদি জব হয় বা আমার যদি টাকা আসে বা আমি যদি কোথা থেকে কোনো ইনফরমেশন বা নলেজ পাই তখন আমি কি খুশি হই নাকি আমার আমি অহংকারী হয়ে যাই এই ব্যাপারগুলো দিয়ে নিজেকে কিন্তু এভালুয়েট করা যায় টু সাম এক্সটেন্ট দশ নম্বর হচ্ছে একটা ফার্স্ট পেজ ওয়ার্ক এনভারনমেন্ট কিংবা গ্রাড স্কুল সিনারিও যেটাই বলি সেটার সাথে আমি কি ফাইন টিউন একজন স্টুডেন্ট বা প্রফেশনাল প্রফেশনাল হিসেবে অনেক সময় যেটা হয় আমাদের কাজে বা আমাদের পড়াশোনায় রিপিটিটিভ কাজ করতে হয় অর্থাৎ একই রকম কাজ বারবার করতে হয় অনেক সময় লং আওয়ার কাজ করতে হয় দেখা যাচ্ছে যে নয়টা পাঁচটার মধ্যে থাকা যায় না একটু বেশি সময় দিতে হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে প্রবলেম সলভিং এর শেষ নেই একটা প্রবলেম সলভ করার পর আরেকটা প্রবলেম আসে বা বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ছোট ছোট প্রবলেম থাকে যেটা হচ্ছে একটা একটা করে সলভ করে আপনি বড় প্রবলেমটা সলভ করেন তো এই কন্টিনিউস প্রবলেম সলভিং যে এনভারনমেন্ট এটা কিন্তু সবার নেচার থাকে না অনেকে হচ্ছে জাস্ট রিল্যাক্সিং একটা ওয়েতে কাজ করতে পছন্দ করে মাথা খাটাতে হয় এরকম কাজ দেখলে ভয় পায় এবং সে ক্রমাগত প্রবলেম সলভিং এ এক্সপোজার না পেলে সে হচ্ছে এই ভয়ের মধ্যেই থেকে যায় কাজেই আপনার নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আপনি সিনারিওর সাথে ফাইন টিউন কিনা এগুলো দেখলে ভয় পান কিনা আপনি প্রজেক্ট হাতে নিলে আমি কি ফিনিশ করি কয়টা প্রজেক্ট হাতে নিলে কয়টা ফিনিশ করি আপনি কিরকম ফিনিশার এটা কিন্তু খুবই জরুরি একটা অ্যাট্রিবিউট এগারো নম্বর হচ্ছে আমি যখন নিজেকে সেলফ এভালুয়েট করি তখন আমরা অনেক সময় যেটা করি আমি সেলফ পিটি করি আমরা অনেক সময় মোটিভেশনের জন্য হা করে বসে থাকি যে তুমি পারবে জাতীয় কথাগুলো শোনার জন্য বসে থাকি 
আমাদের ফেসবুক বায়োতে আমরা লিখে দিই যে ড্যাডিস গার্ল বা মামিস বয় এবং আমরা খুবই দুঃখ বিলাসী আমরা কেন যেন মনে করি যে আমরা খুব দুঃখী আমাদের যে চ্যালেঞ্জ আছে আমাদের যে দুঃখ আছে সেটা যে কষ্ট আছে সেগুলো অন্য কারণ নেই অর্থাৎ আমরা সেলফ পিটি করতে খুব পছন্দ করি আমরা মোটিভেশনের জন্য অপেক্ষা করি অনেক সময় আমরা ধরেন যে কোনো একটা জায়গায় পডকাস্ট হচ্ছে সেখানে এসে আমরা হয়তো একটা কমেন্ট করে ফেলি যে মোটিভেশন নিতে এসে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেলাম কারণ অ্যাকচুয়ালি আমি আমার প্রবলেম সলভ করার স্ট্র্যাটেজি খুঁজছি না আমি খুঁজছি মোটিভেশন আমি খুঁজছি যে কেউ এসে আমাকে দুটো সুন্দর করে কথা বলুক মিষ্টি কথা বলুক আর কি যেগুলো শুনতে ভালো লাগে বাট কোনো কাজের না আমার নিজেকে এভালুয়েট করা উচিত যে কেউ কঠিন কিন্তু দরকারি উপদেশ দিলে যেটা আমার পছন্দ হচ্ছে না সেটাকে আমি নিতে পারি নাকি আমি জাস্ট যেটা শুনতে চাই শান্তনা টাইপের সেটা না বলা পর্যন্ত ওটা উপেক্ষা করতে থাকি অর্থাৎ আমি কি দুঃখ বিলাসী নাকি নিজের সিনারিওটা ভালোভাবে অ্যানালিসিস করে সলিউশন নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারি বারো নম্বর হচ্ছে আমরা যে সমস্ত প্রজেক্ট করি বা কাজ করি সেটাতে অনেক ক্ষেত্রে আমরা একা করি না অনেক ক্ষেত্রে কেউ আমাকে সুপারভাইজ করে অনেক ক্ষেত্রে গ্রুপ প্রজেক্ট সো আমি কেমন টিম প্লেয়ার আমি কি কোন একটা কোলাবোরেশন গ্রুপে ঢুকলে আমি কি অ্যাটেনশন সিকিং করি বাংলাদেশে ইয়াং রিসার্চারদের বা প্রফেশনালদের কমন প্রবলেম হচ্ছে মুই কি হনুরে সিনড্রোম মানে আমি কোন একটা টিমে ঢুকলেই এক্সপেক্ট করি যে সবাই আমাকে রেসপেক্ট করবে কিন্তু আমি কাউকে রেসপেক্ট করব না অর্থাৎ আমি আগে হচ্ছে কিছু একটা পেতে চাই পরে আমি দিব যদি ইচ্ছা হয় এরকম একটা মাইন্ডসেট থাকে যেটা খুবই ক্ষতি করে আমাদের প্রফেশনাল লাইফে তেরো নম্বর হচ্ছে প্রবলেম সলভিং এর ধরন কি চ্যালেঞ্জ আসলে কি করেন কোন টেকনিক্যাল নন টেকনিক্যাল প্রবলেম সলভ করার জন্য কোনো কনফ্লিক্ট হলে কারোর সাথে প্রবলেম হলে সেটা আপনি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করেন আনফ্যামিলিয়ার ফিল্ড এর প্রবলেম নিয়ে আপনি কিভাবে চিন্তা করেন মানে আপনার ফিল্ড যেটা না কিংবা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি যেটা নিয়ে আপনার হয়তো খুব একটা এক্সপার্টিস নেই সে ধরনের প্রবলেম হাতে ধরিয়ে দিলে আপনি কি কি করেন অর্থাৎ আপনার সামনে একটা প্রবলেম পড়লে সেটা সলভ করার আপনার টেকনিক্যাল স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্রোচটা কি সেটা একাডেমিক হতে পারে নন একাডেমিক হতে পারে পিপল টু পিপল ইন্টারাকশন রিলেটেড প্রবলেম হতে পারে এটা আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করেন এটা কিন্তু যে কোনো ইন্টারভিউতে এই কোয়েশ্চেনটা থাকেই এটার উত্তর দিয়ে একজনের মানসিকতা কিন্তু বোঝা যায় মানসিকতা যেমন বোঝা যায় এলন মাস্কের একটা ইন্টারভিউতে ছিল যে তিনি যখন হায়ার করেন তখন তিনি একটা প্রজেক্টের প্রজেক্টে কি হয়েছে না হয়েছে ওটার যে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যাকে হায়ার করছেন তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি এই প্রজেক্টের প্রবলেম কিভাবে সলভ করেছো কারণ দেখা যায় যে একটা প্রজেক্ট অনেকে কাজ করলেও চ্যালেঞ্জটা অ্যাকচুয়ালি যে সলভ করেছে সেই এটার আনসারটা দিতে পারবে তো এটা এই যে প্রবলেম সলভিং এর ধরন কি চ্যালেঞ্জ আসলে কি করেন এটা টেকনিক্যাল এবং নন টেকনিক্যাল দুই পার্সপেকটিভ থেকেই এই কোয়েশ্চেনটা করা যায় চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আমি মেন্টাল হেলথ এবং ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স নিয়ে ভাবি কি না লং টার্মে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা শুধুমাত্র কাজ এবং প্রজেক্ট নিয়ে ভাবি কিন্তু ভাবার সময় আমাদের ফ্যামিলি ফাইন্যান্স বয়স ইত্যাদি মাথায় রাখতে হয় পরিবার ইত্যাদি মাথায় রাখতে হয় কারণ দিনের শেষে নন টেকনিক্যাল বিষয়গুলোই বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনি কত টাকা ইনকাম করেন বা কত ঘন্টা অফিসে বসে থাকেন সেগুলো কিন্তু দিনের শেষে আপনার হ্যাপিনেসটাকে ঠিক করে দেয় না কাজে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স একটা রাখা জরুরি আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো একটা প্রজেক্ট বা কোনো একটা কাজ নিয়ে খুব বেশি ওভারভ্যাল হয়ে যাই বা সেটা নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে যাই যে অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার বিশেষ করে হেলথ মেন্টাল হেলথ এই জিনিসগুলো ভুলে যাই যেগুলো লং টার্মে হচ্ছে আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কাজে আমাদের এবং ডেফিনেটলি ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স যদি আপনি ঠিকঠাক মতো করতে চান তাহলে এক নম্বর প্রশ্নে আপনাকে ফিরে যেতে হবে যে টাইম ম্যানেজমেন্ট কিভাবে ঠিক মতো করা যায় এখন মনে রাখতে হবে যে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স মানে কিন্তু কাজে ফাঁকি দেয়া না আপনি ঠিক সময় অফিস থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সেটা করতে হলে অবশ্যই ঠিক সময় অফিস আপনাকে ঢুকতে হবে এবং পুরো সময়টা এফিসিয়েন্টলি কাজ করতে হবে যাতে আপনার বাকি সময়টা ফ্রি হয়ে যায় আপনার ফ্যামিলি টাইমের জন্য বা আপনার সেলফ ইম্প্রুভমেন্টের জন্য বা আপনার অন্যান্য যে সমস্ত কাজ আছে সেগুলোর জন্য এখন এই সব কিছুর পরে যে বিষয়টা চলে আসে যে এত প্রশ্ন নিজেকে করলে কি হবে এগুলো প্রশ্ন করলে তো মনে হবে যে আমি আসলে আমার লাইফে অনেক কিছুই ঠিকঠাক নেই সব কিছুই তো অগোছালো তা এখন কি করব এত প্রশ্ন করাটা কি নিজেকে উচিত সবকিছুতে এত প্রশ্ন করার দরকারটা কি আমাদের আমরা অনেক সময় খুব 
আবেগী হই বা বলি যে এত রুটিনের কোনো দরকার নেই বা এত প্রশ্ন করার নিজেকে দরকার নেই জীবন চলুক নিজের মতো হাল ঘুরাবো বাকে বাকে ইত্যাদি আবেগ প্রবণ কথা আমাদের শুনতে ভালো লাগে এখন প্রশ্ন এখন এটার রেসপন্স হচ্ছে এই যে এই যে পোস্টটা এটা হচ্ছে তাদেরকে হেল্প করার জন্য যাতে ফিনান্সিয়াল কিংবা এমন কোনো চ্যালেঞ্জ আছে যেটা তাদের একাডেমিক পারফরমেন্স কে এফেক্ট করে এবং যারা টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হিমশিম খায় তারা রিলেট করতে পারবে যাদের মাল্টিপল রেসপন্সিবিলিটি আছে একাডেমিক প্রজেক্ট কমপ্লিশনে পিছিয়ে আছে কিংবা চ্যালেঞ্জিং এপিসোডে এসে প্ল্যান্ড ওয়েতে কিভাবে এগোতে হবে সেটা নিয়ে ভাবছে যারা কখনো এইসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে নেই বা পড়ে নেই যাদের প্রবলেম বাবা মা সলভ করে দেন যাদেরকে কোনো দায়িত্ব নিতে হয় না বা যাদেরকে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হয় না অথবা যারা ফোকাস এবং পারপাসের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারে না তারা হয়তো খুব একটা রিলেট করতে পারবে না অনেক স্টুডেন্টের সাথে ডিল করে আমার একটা উপলব্ধি হচ্ছে এই যে বাংলাদেশের গড়পর্তা একটা স্টুডেন্টের সমস্যা হচ্ছে ভাল লাগে না সিনড্রোম আমার ভাবতে ভাল লাগে না আমার কিছু অ্যাক্টিভলি করতে ভাল লাগে না নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন করতে ভাল লাগে না রুটিন মানতে ভাল লাগে না ইত্যাদি তো ফলশ্রুতিতে অনেকে ফলশ্রুতিতে অনেকেই একাডেমিকলি সাফার করে ডিপ্রেশনে ভোগে কিন্তু কারণটা জানে না কারণটা কিন্তু খুব সহজ আমাদের শুধু এন্টারটেনমেন্ট বা চিল করতে ভালো লাগে এই তারাই আবার কিন্তু পরে কোনো ক্রুশাল স্টেজে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে যে সবই তো করলাম কিন্তু পিছিয়ে কেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা খুবই একটা চ্যালেঞ্জিং টাইমের সামনে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে জাস্ট চিল করে পার করলে কিন্তু হবে না অন্তত বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত একটা ছেলে মেয়ে যদি কোনো পারপাস প্ল্যান ইত্যাদি ছাড়া এগোয় খুবই বড় সম্ভাবনা যে তারা দশ পনেরো বছর পর উপলব্ধি করবে যে তারা গ্লোবালে অনেক পিছিয়ে গেছে তখন আর উপলব্ধি করে কোনো লাভ নেই কাজে যখন ফোকাসড এবং প্ল্যান্ড হয়ে ওয়েতে কাজ করে লাভ আছে তখনই করা উচিত এটা হচ্ছে সেলফ এভালুয়েশন ছাড়া পারপাস ছাড়া সাধারণত গড়পর্তে একজন স্টুডেন্ট খুব বেশি কিছু করতে পারে না সেলফ এভালুয়েশনের গুরুত্ব তো আজকের যুগে আলাদা করে কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই এটা সর্বজন বিদিত ব্যাপার এবং আপনি যদি ইম্প্যাক্টফুল কিছু করতে চান আপনার লাইফের হজবরল অবস্থা বা অগোছালো অবস্থা বা স্ট্রেসড অবস্থাটা কাটতে চান তাহলে নিজেকে প্রশ্ন করার বা সেলফ এভালুয়েশন করার কোনো বিকল্প নেই এলোমেলো জীবন ভাল লাগে আমি এমনই চেঞ্জ হতে চাই না জীবনের মতো জীবন চলুক এগুলো শুনতে খুব ভালো লাগে কিন্তু কঠিন সত্য হচ্ছে যে আবেগকে যতক্ষণ পজিটিভ ফোর্স হিসেবে ব্যবহার করা যায় ততক্ষণই ভালো কিন্তু যখন একে নিজের উপর চড়ে বসতে দেবেন আবেগ বা আমার কি ভাল লাগে এটা যখন আপনাকে ডিক্টেট করবে তখনই বিপদ ঘটবে এবং একাডেমিক এবং ক্যারিয়ার ফিল্ডে অবশ্যই হেলদি একটা পার্সপেকটিভ দরকার আছে অন্যের সাথে হেলদি লিমিটে থেকে তুলনা করার দরকার আছে যাতে আপনি এগোতে পারেন এবং নিজের জন্য কাস্টমাইজ টার্গেট ঠিক করতে পারেন একদিন তো মরেই যাব এত চিন্তার কি আছে এই ফিলোসফি শেষ পর্যন্ত কিন্তু কিছু অলস মানুষ তৈরি করে কোনো ইম্প্যাক্টফুল মানুষ তৈরি করতে পারে না যার কারণে এতগুলো প্রশ্ন নিয়ে সামনে আসা তো আমরা এপিসোডের শেষ দিকে চলে এসছি হায়ার স্টাডি ইন দি ইউএস ইংলিশ যে প্লে সেটা অবশ্যই এক্সপ্লোর করবেন যেখানে আমি হচ্ছে হায়ার স্টাডি ইন দি ইউএস এর অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এখানে কয়েকটা এপিসোডের নাম দিয়ে দিয়েছি যেমন ইজ হায়ার স্টাডি দ্য রাইট ওয়ে ফর মি থিংস ইউ শুড নো বিফোর স্টার্টিং ইয়ার পিএইচডি স্ট্রাগল অফ পিএইচডি মিথ ভার্সেস ট্রুথস আর হায়ার স্টাডি ইন দি ইউএস ইংলিশ প্লেলিস্ট যেমন আছে বাংলা প্লেলিস্টেও সেখানে আমি অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করেছি এবং জব সার্চ ইন দি ইউএস প্লেলিস্টেও অনেক জব সার্চ বিষয়ক যে সমস্ত আমার অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনা করেছি সেগুলো অবশ্যই এক্সপ্লোর করবেন আহ আশা করি এই ভিডিওটি সেই সব স্টুডেন্টদের কাজে লাগবে যারা হচ্ছে একাডেমিকলি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চ্যালেঞ্জ ফেস করে পিছিয়ে থাকে এবং কিভাবে কি ম্যানেজ করবে সেগুলো বুঝে উঠতে পারে না তো এই ভিডিওটি যদি আপনার কাজে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ